ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് യു ജി സി നെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലീഗൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്ന ആർ ടി ഐ ആക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആർ ടി ഐ ആക്ട് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ വന്ന ആക്റ്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പറയണത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ട്വൽത്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ട്വൽത്തിനാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആയത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ ഹോൾ ഇന്ത്യ എക്സെപ്റ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇത് ബാധകമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് റിലാക്സസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വേരിയസ് സ്പെഷ്യൽ ലോസ് ലൈക്ക് ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സീക്രട്ട്സ് ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു അത് ആ ആക്ടിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ആർ ടി ഐ ആക്ട് വന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി വന്നത് ഉള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ആർ ടി ഐ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് എംപവർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിനെ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്തൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആക്ട് വന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ മേക്ക് ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ടുവേഴ്സ് സിറ്റിസൺ സിറ്റിസൺസിന് കുറച്ചും സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറച്ചും കൂടി അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കാനും അവർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ കൂടെയാണ് ഈ ആക്ട് വരാനുള്ള കാരണം നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻഹാൻസ് പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസിഷൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഉള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇത് വന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ മേക്കിംഗ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫോംഡ് അബൌട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുവോ അത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺസ് വെൽ നോൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇത് വന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആർ ടി ഐ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ കാണിച്ച് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് മീൻസ് ഒരു ആൾ പോയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തേടുകയാണ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയുടെ അടുത്ത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി മീൻസ് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന ഓഫീസസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന പോസ്റ്റിനെ തന്നെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആസ് പെർ ആർ ടി ഐ ആക്ട് അവർ ആണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരേണ്ടത് അവർ ത്രൂലാണ് പബ് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിൽ വരുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എനി മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഫോം ദറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡാറ്റ ഓർ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം വിച്ച് ക്യാൻ ബി അസിസ്റ്റ് ബൈ എ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനി മെറ്റീരിയൽ ഫോം എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ആവാം അതൊരു റെക്കോർഡിൻ്റെ ഫോമിലാവാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആവാം ഡാറ്റ ആവാം ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ കെസറ്റോ ഡിസ്കോ ഹാർഡ് ഡിസ്കോ എന്ത് ആവാം അത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്ത് മെറ്റീരിയലും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എനി ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ എനി ലോ ഓർ ഓൺ ബൈ ഓർ കൺട്രോൾ ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ നിർമ്മിച്ചതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലോ പ്രകാരം ഉണ്ടായതാവാം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടർ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ദേ ആർ ദ പേഴ്സൺ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ദ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സീക്ക് ബൈ ദ പബ്ലിക് ഒരു പബ്ലിക്ക് സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തരേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ആ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയിൽ പോ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ായിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ 
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി സപ്ലൈഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് മേ കോസ് ഹാം ഒരാൾക്ക് അപകടം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവരത് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് തരില്ല എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിൽ വരുന്നത് ഓവർ റൈഡിങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആർ ടി ഐ ആണ് ഓവർ റൈഡിങ് എഫക്റ്റ് പറയുന്നത് ആർ ടി ഐ ആക്ടിനെ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് ആക്ടായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീൻസ് ബാക്കി എല്ലാ ലോസിനെ അത് മറികടന്നിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക അടുത്തത് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ഫീസ് ആൻഡ് ആർ ടി ഐ ഓൺലൈൻ എന്താണ് ആർ ടി ഐൻ്റെ ഫോർമാറ്റും ഫീസും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ദർ ഈസ് നോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോ റീസൺ ഈസ് റിക്വയർ ടു മെൻഷൻ ഫോർ സീക്കിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ആൾ ഇൻഫർമേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർമാറ്റൊന്നുമില്ല അയാൾക്ക് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളത് പബ്ലിക്കിന് അത് ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പബ്ലിക് അതോറിറ്റിനോട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൺലി എൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ പേപ്പർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഓർ എനി അതർ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ഏരിയ വിത്ത് അഡ്രസ് മെൻഷൻ ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലെയിൻ പേപ്പറിൽ ഇൻ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ റൈറ്റിംഗിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അത് ഇംഗ്ലീഷിലും ആവാം ഹിന്ദിയിലും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ള ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ അതിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ബട്ട് അതിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആരാണോ ഇൻഫർമേഷൻ സ്വീകരിച്ച അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിന് വരുന്ന ചാർജസ് പറയണത് ഓൺലി ടെൻ റുപ്പീസ് മാത്രമേ ഇതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നോടൊപ്പം അവർ ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ ആർ ടി ഐ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ആർ ടി ഐ ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിലാണ് നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് അവർ ഇൻഫർമേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്ത് തരേണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ അകം അവർ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കൺസേൺസ് എനി ലൈഫ് ഓർ ലിബർട്ടി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ദെൻ ഇറ്റ് ഷാൽ ബി സപ്ലൈഡ് വിത്തിൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ജീവനഹാനി വരുന്ന കേസസ് ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് മെഡിസിൻസിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആൾ മരിച്ചു പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ അർജൻ്റായ കേസസ് ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൽ തന്നെ ഈ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള റൂളും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അപ്പീൽസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്പീലിന് പോവാം അതും വിതിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം എന്നാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് പി ഐ ഒൻ്റെ നേരെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറായ ഫസ്റ്റ് അപ്ലറ്റ് അതോറിറ്റി എഫ് എ എ എന്ന ആൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അപ്പീലിന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സോ ഓർഡേഴ്സോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അപ്പീലിന് പോവാം അത് വിതിൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് പോകേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന അതോറിറ്റിയുടെ അടുത്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ അവരിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ എലിഫൻ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ കുറിച്ച് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ സി ഐ സി വിത്ത് നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൻ ഐ സീസ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് പത്തിൽ അധികം ഐ സീസ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷണർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും 
ആ പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ ടെന്യൂർ പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഏജ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ ഏതാണ് നേർ ഏതാണോ കുറവ് വെച്ചാൽ അത് അത് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ആ പൊസിഷനിലുള്ള ടെന്യൂറ് അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എസ് ഐ സി അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിൽ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പിന്നെയുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് 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 ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ വിത്ത് നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൻ എസ് ഐ സിസ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറും ഉണ്ടാവും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ പത്ത് എസ് ഐ സിസും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എസ് എസ് സി ഐ സി ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവർണർ അവിടെ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണർ ആയിരിക്കും സെയിം ഇവരുടെ ടെന്യൂറും എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഇയേഴ്സോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വിച്ച് വർ ഈസ് ഏർലിയർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെയും ടെന്യൂറും ഉള്ളത് ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ആർ ടി ഐ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്